ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி குயிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் கீட்ஸோட லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பாட்டிலேருந்து குயிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் கீட்ஸோட லெட்டர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நியர்லி மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி லெட்டர்ஸ் இருக்குது இருந்தால் கூட சிலபஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இங்கிலீஷ் க்ரிட்டிக்கல் ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிற புக்கில் எஸ்பெஷலி மேக்மெலன் எடிஷனில் இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது ஒரு ஃபோர் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர் லெட்டர்ஸில் உள்ள அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அங்கே பார்க்கலாம் கீட்ஸ் வந்து ஜான் டெய்லருக்கு எப்போ கடிதம் எழுதினார் ஏன்னா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து டேட் தான் வந்து மோஸ்ட்லி கேட்குறாங்க ஸோ கீட்ஸ் வந்து ரோட் லெட்டர் டு ஜான் டெய்லர் ஆன் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஃபெப்ரவரி எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஸோ இந்த டேட் அண்ட் த இயர் மந்த் வித் மந்த் ஷூட் ரிமெம்பர் செகண்ட் ஒன் கீட்ஸ் ரோட் லெட்டர் டு பெஞ்சமின் பெய்லி ஆன் 22nd November 1817 தேர்ட் uh, கொஸ்டின் Keats compares imagination with uh, so in one of his letters uh, he compares imagination with Adam's dream in paradise last இதோட தான் அவர் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு தென் Keats wrote a letter to Benjamin Bailey about uh, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் லெட்டர் எழுதும் போது அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் மெயின் பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இவருக்கு எழுதின லெட்டரில் எதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இமேஜினேஷன் இதையே மாற்றி கொஸ்டினா இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யாருக்கு எழுதின லெட்டரில் வந்து கீட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தா கூட பெஞ்சமின் பெய்லி அப்படின்னு ரிவர்ஸில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தென் கீட்ஸ் ரோட் a letter to john taylor when he was in john taylor ku letter eludumbodu keats enga irundaru appdin ketanga na hampstead abdinga kudi edathila avar irundaru then uh, next one uh, romba beautiful ana or line uh, uh, words avathu vande eppadi vande poem abdingra vande spontaneous overflow of powerful feelings appdin sonnaro similar to that uh, keats or saying solirkar enna appdin aachna if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had a better not come at all அதாவது ஒரு மரத்தில் இலை வர்ற மாதிரி வந்து ஒரு போயிட்டுக்கு வந்து போயம் வரணும் அப்படி வரலன்னா அது வராமல் இருக்கிறதே நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு இதை வந்து லைனாக கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ இந்த லைனை யாருக்கு எழுதின லெட்டரில் இவர் கொடுத்துருந்தார் அப்படின்னாச்சுனா ஜான் டெய்லருக்கு எழுதின லெட்டரில் ஸோ இதையே இன்னொரு விதமாக கேள்வி கேட்கலாம் ட்ரீ இமேஜரியை வச்சு லெட்டர் எழுதுனது யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னாச்சுனா ஜான் டெய்லர் அப்படின்னு கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க Keats compares a human life to human life எது கூட இவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னாச்சுனா மேன்ஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னொரு லெட்டரில் மேன்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சு இவர் எழுதியிருக்கிறாரு மேன்ஷனில் இவர் எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட்டு ரூம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா தாட்லெஸ் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த மேன்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரூம் வந்து தாட்லெஸ் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு செகண்ட் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா Chamber of Maiden Thought அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மேன்ஷனில் நிறைய ரூம் இருந்தால் கூட தனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரூம் தான் தெரியும் அது வந்து ஃபஸ்ட் ரூம் வந்து தாட்லெஸ் சேம்பர் செகண்ட் ரூம் இஸ் சேம்பர் ஆஃப் மெய்டன் தாட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை ஒரு லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுனா கீட்ஸ் சைஸ் தேட் இந்த சேம்பர் ஆஃப் மேன்ஷன் இஸ் ஓப்பன் ஆல் டைம் ஆஸ் இட் லீட்ஸ் டு டார்க் பேசேஜ் இந்த சேம்பரோடைய இது வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது இது எங்கே கொண்டு போகுது எல்லாத்தையும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா டார்க் பேசேஜ் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை வந்து வேர்ட்ஸத்தோட ஒரு பர்டிகுலர் போயமில் இதே சேம் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அது என்ன போயம் அப்படின்னாச்சுனா டின்டன் எபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு தென் கீட்ஸ் சைஸ் தேட் டேஷ் இஸ் அ டீப்பர் தென் மில்டன் ரைட்டிங் போயமில் இந்த மாதிரி சேம்பரை பற்றியான இது டார்க் பேசேஜை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதுறதுல ரொம்ப டீப்பர் தாட் வந்து மில்டனை விடவும் யாருக்கு இருந்தது அப்படின்னு கீட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வேர்ட்ஸ் ஒர்த் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தென் Uh, in the letter to richard woodhouse richard woodhouse ku eludina letter la keats vandu poet ah yaar kuda compare pannirukanga appadina ashna 
கெமிலியன் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பொயட்ரு வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு கெமிலியன் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பச்சவுந்தி மாதிரி இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அதுக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இயாகோ எழுதும்போது அந்த டைலாக் எழுதும்போது ஒரு வில்லனாகவே இருந்து எழுதியிருப்பார் அதே இது டெஸ்டிமோனா மாதிரியான இன்னசென்ட் கேரக்டர் எழுதும்போது அந்த இன்னசென்ட் சென்ஸாகவே மாறியிருப்பார் ஸோ கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் வந்து பொயட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த கெமிலியன் இமேஜரி யாருக்கு எழுதின லெட்டரில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரிச்சர்ட் உட் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சு then uh, keats says dash is the most unpoetical thing in existence because he has no identity abdin ketanga na idu yaar poet is the most unpoetical thing abdin solli mention panirukkaru so idu dhaan avarude letters la irukkakoodiya some of the important points so டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா இதே மாதிரியான குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் நேம் வந்து ஜெனித் இங்கிலீஷ் அகாடமி இதில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போனீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் டெமோ வீடியோஸ் கூட இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ப்ரிப்பேர் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட்